。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。今天易安将和大家分享的题目是：复利思维足以毁掉一个人。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是以安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。复利思维，世界第八大奇迹。先问一个问题：假设一张 0.04 米的普通纸张足够大，将其对折，再对折，如此重复对折64次，大概会有多高？很多人想，一张纸才多厚啊？薄薄的一层几乎可以忽略不计，对折六十四次，撑死了也就几层楼那么高，十米、二十米，这已经算是极限了。而事实是，如果你算一下的话，一张薄薄的纸对折六十四次，其高度一亿六千六百零二零六千九十六万公里，这个长度是什么概念？地球到月球的距离才三十八点四万公里。这就是复利思维的力量。如果你还不能相信的话，再看一个问题：一片池塘出现了一块小浮萍，如果它每天增长一倍，预计十天就能长满整个池塘。请问多少天能长满一半水面？答案是第九天。也就是说，你第九天看的时候才覆盖池塘的一半，但只需要一天的时间就覆盖全部了。听起来魔幻，但事实如此。当你有五千万美金时，你只是个千万富翁；可是只要翻一翻，一天之内你就会变成亿万富翁。这就是复利的力量。所谓复利思维，其本质就是做事情 A 会导致结果 B， 而结果 B 又会反过来加强 A， 不断循环。正如一张纸的对折，每一次都是把之前的结果翻倍。正如财富的积累，当你有了盈余资金，即使不多。只要能产生盈余，哪怕很低的盈余，利不断重复，利滚利，长时间下来也会是一笔很大的资金。经济学家用一个公式表达复利效应：一加二（括弧乘以 n）， 二代表你正在做的事情 ，n 代表时间。当二为正时，例如你每天坚持看半个小时书，也许一天两天，你和别人的差别无法显现出来，但三四十年之后，差异是你想象不到的。再例如，你每天坚持跑步半个小时，也许一天两天，你的身体并没有变得多么强壮。三四十年之后，和你同龄的人，有的人也许已经不在了，有的人瘦弱不堪，但你还是能一餐吃三碗饭，一口气上六楼不用喘。只要二为正，即你正在做正确的事，时间就会为你带来奇迹。财富福利，在财富积累领域理解复利思维。最好的例子是巴菲特，大家都知道，巴菲特曾经是世界首富，即使是现在，依然是全球富豪榜前十位的人物。但是很少有人知道，巴菲特一生中 99% 的财富都是他50岁之后获得的。也就是说， 50岁之前，他也许就和我们一样，是一个普通的中产阶层。5 0之后，进入财富爆炸期。关于财富积累。巴菲特在其2006年致股东信中举了一个例子：从1900年1月1日到1999年12月31日，道琼斯指数从 65.73 点涨到了 11,497.12 点足足增长了176倍，是不是非常可观？那他的年复合增长是多少？答案是并不让人钦佩，才仅仅只是 5.3%。这个增长率意味着你有一万块钱，每年才新增五百三十块钱。不用巴菲特，每个普通人都能做到这个增长。但这个世界只有一个巴菲特，因为只有他能持续数十年的坚持。有什么财富秘诀吗？没有，就是很简单的复利思维的运用。简单的事情重复做，重复的事情认真做，如此而已。既然按照复利思维的效应，挣钱很容易。为什么还有很多人挣不到钱？这里有个很大的误解，很多人认为复利的核心在于回报率，但其实复利真正的核心在于时间。即使百分之五的回报率，一百年以后也是一个不可思议的数字。
问题是有多少人能持续做到一百年每年百分之五的回报率？不是能力上是否能做到，而是没有这个耐心。要么觉得回报率太低，不屑去做；要么觉得回报率太低，按不住蠢蠢欲动的疯狂举动。这就是穷人和富人最根本的区别。大多数人总想着一夜暴富，用最短的时间追求最快速度的财富积累，追求过高的回报率。高回报率意味着高风险率，被骗、亏空、债台高垒，压死了一个又一个普通人。真正的智者追求财富稳步增长，平衡好回报率和时间，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。价值投资理论等等，说的就是这样。巴菲特说：“人生就像滚雪球，关键是要找到足够湿的雪和足够长的坡。”九十年代的股票。一零年的房地产，一七年的比特币和消费升级，这个时代不缺机遇，只要你用心、有耐心，未必会成为首富。但实现普通人的资产增值保值还是不难的。一夜暴富总是很难的，但慢慢挣钱相对容易很多。只可惜这个世界绝大部分人都喜欢做难的事情，而不做容易的事情。希望你不要这样。知识复利。复利思维可以用来思考人生，而不仅仅是财富积累。李笑来当了七年的新东方英语老师，坚持每天雷打不动的看两个小时书。2016年12月份，他在得道上上线了一个专栏，分享自己学到的知识。你知道这个专栏最后卖了多少份？十万五千八百六十六份，营业额两千多万，不到五个月的时间。之前一个外卖小哥。在中国诗词大会上击败北大硕士，成为年度冠军。用常人的眼光，外卖小哥击败北大硕士，家政保姆成为火热作家，某种程度上算成功了吧？人们一定会认为他们背后付出的辛酸是常人无法想象的。真的，他们背后付出了很多辛酸吗？记者问雷海为：“你每天的作息时间是怎样的啊？哪有时间看诗词呢？”雷海为答。不管工作和生活多忙碌，时间挤一挤还是有的。送外卖其实有很多碎片化的时间，这些时间用来背诗词是比较合适的。比如在商家等餐的时候，在路上等红绿灯的时候，这些时间都可以拿来背诗词。下午两点半到四点半的这段时间，我回到住处换过电瓶，吃过午饭，有那么一个多钟头的时间，这个时间相对充足。就可以坐下来好好读几首诗词。你看，等餐、等红绿灯、回到住处换电瓶休息的时候，背个把小时诗词，辛苦吗？好像也没有到挑灯夜战的地步。心酸吗？和你等红绿灯、坐地铁看手机其实是一样的。正是这日积月累的一个小时阅读，一个外卖小哥击败了一名北大硕士。这就是复利的力量。新知识不断成为下一次思考素材的积累，从而让知识能够不断以复利速度快速迭代。健康复利，连续四十年没有生病，连基本的感冒都没有，做到这样难吗？我一开始以为难。如果让我做到连续一年不生病，可能还可以；但连续四十年不生病，连基本的感冒都没有，难，真的很难。后来我看到了张全通的故事。一个七十六岁的老人，和其他年逾古稀的老人不一样。张全通首先看起来就不像七十多岁的人，一身肌肉，虽然不是浑身大块头，但皮肤没有松弛，身体赘肉很少。更重要的是，张全通对记者说：“我从三十岁之后就从来没有生过病，连基本的感冒都没有。怎么做到的呢？每天坚持慢跑两公里，游泳半个小时，即使是冬天也不例外。”只要海水没有结冰，再冷我都不怕。别人穿着棉袄，我只穿一条泳裤，到海里就跳下去。从三十一岁开始，整整坚持了四十六年。这样的坚持带来的回报就是，他的身体素质和样貌看起来比同龄人要年轻二十岁。健康也是有复利的，你今天多锻炼二十分钟，身体就能得到一分的锻炼，反过来就能促进你明天的工作和锻炼。其实要身体健康真的不难，一日三餐正常吃，别熬夜，作息规律，每天坚持慢跑和锻炼半个小时，难吗？不难，有点心都能做到。一直坚持
，身体就会给你回报。人脉复利，人脉也是一个复利模型，尤其是在社交媒体如此发达的今天，职场上有一个说法叫做“情感银行”。今天你损害了一个朋友的利益，即使是从情感银行中取了钱，今天你和朋友合作共赢，即是往情感银行中存了钱。情感银行其实就是你的人脉资源。一个人情感银行中的储存越多，意味着人脉资源越丰富。但人脉复利讲的是，你是每天在往情感银行中存钱，还是每天在从情感银行中取钱？简单来说，一个天天需要麻烦同事的人，和一个天天能给同事带来帮助的人，在公司同事群中留下的形象一定是不一样的。人际关系大师斯蒂芬·杰姆提出“微笑原则”，每天早上上班，对每一个同事微笑，一年后会取得意想不到的效果的。为什么会这样呢？因为你的微笑所传递之人，又会把对你的好印象扩散出去，并在行为上反馈给你。例如，在与你共事时更加积极，对你的工作更加包容等等。这些反馈会促使你更喜欢微笑待人。人脉复利的最终回报是，你将会在人群中拥有自己的形象，以至于每当有人提起你，立刻会有人附和说：“他可真不错啊。”复利效应的临界点，《道德经》里面说：“天下大事，必作于细；天下难事，必作于易。”从复利思维来看，人生很多难题其实都不难，为什么很多人依然熬不过去？因为他们没有熬过那个临界点。复利效应中有一个临界点，一旦事情迈过这个临界点，就会飞速向前发展。前面的例子中，池塘中的浮萍每天增加一倍，从零到覆盖一半，花了九天；而从覆盖一半到覆盖全部池塘，仅仅只花了一天。这就是临界点。巴菲特的财富积累可以看出来，从零增长到一百万美元很难，也许需要几十年的时间。但过了一百万美元这个临界点，从一百万美元增长到两百万美元、五百万美元，就变得容易很多。你也许可以坚持一天、两天、一年、两年每天看书，你也许可以坚持一天、两天、一年、两年每天锻炼，但看不到效果，也许你就放弃了。哎，没什么用。其实不是看书锻炼没什么用，是还没有到达那个临界点。很多人都知道复利思维。临界点在存在，在区分这个世界的平庸者和伟大者。复利效应的破坏效果惊人。以上讲的是复利效应的正面效果。一旦人生进入负循环，复利效应的破坏效果一样可怕。每一次雪崩都是每一朵雪花施加的重量。一个事物一朝崩溃，一定是此前无数次的重复错误行为。每天坚持锻炼半个小时，你健康指数在数十年后比同龄人会优秀很多很多。那么，如果每天都熬夜半个小时呢？也许几年之后就不在人世间了。假设一个人的水平是一，如果每天毫无进步，那么一年后这个人的水平还是一。如果每天进步百分之一，例如每天看书、锻炼等等，一年后这个人的水平是。一加百分之一乘以三百六十五等于三十七点三八。反过来，如果这个人每天退步百分之一，例如坚持玩手机、刷微博，每天熬夜半个小时，透支身体百分之一，一年后这个人的水平是一减去百分之一乘以三百六十五等于零点零二五。三十七点三八和零点零二五差距一目了然。当然，这只是纯粹理论和数字的推导。但这些推导依然有意义，他们会警告每一个人：即使你每天只错那么一点点，一年或者十年之后，你的人生轨迹也许再也无法改变，你会彻底沦丧。所以，每天努力一点点，用投资大师芒格的话来说，确保你每天睡觉之前都比你醒来时聪明一点点，剩下的交给时间，你的人生会进入正循环轨道。复利思维背后是复利品质，很多人非常看重回报率，甚至要求今天努力了，明天就要看到回报。在财富投资方面，别说年回报率百分之五、百分之十都未必接受得了。于是，为了追求高回报率，借钱、贷款、挪用致病基金。
但高回报率同时意味着高风险率，一招亏空，满盘皆输。真正的智者追求稳健增长，更看重长期性的时间，而不是短时间的回报率。所以，那些能真正利用复利思维规划自己人生的人，都有着简单但常人却难以做到的品质。一坚持，很多事情都是坚持到了后面，有了临界点，才会爆发出效果。只要方向是对的。不要焦虑和不安，多给自己一些时间。二，不要透支，不要透支，无论健康、人脉、财富、智力，都不要去透支。你需要有大局观，能沉得住气，对自己能把控。每天透支一点点，十年后你就废了。三，目标感，目标感决定你能否在一个方向持续走下去。做任何决策时，都务必要知道，变更方向是有成本的。尤其是当你已经在一个方向努力很长时间，此时变换方向成本非常大，仿佛掘金的人已经掘进了一百米，没有看到水，要换个地方重新来。四，别盲目相信勤奋的力量。从小我们接受的教育就是勤奋使人进步，劳动光荣，这让中国人对勤奋有种莫名的依赖感。无论什么问题，只要努力勤奋，就一定可以成功。财经作家欧胜说：“别盲目相信勤奋的力量，熬夜加班和你躺在床上睡大觉，很多时候没有多大区别。很多时候，人生需要的不是勤奋，恰恰相反，是需要你拒绝勤奋，拒绝挑灯夜读和凿壁偷光，拒绝透支自己的身体和意志力，给自己的生活留下自由的，甚至懒散的空间。只有生活质量的提高，生活乐趣的增加，才会增加人们对于生活的希望。”你要始终记得，富丽的人生更看重有生活质量的人生，因为只有这样的人生才能走得长远。作家马里奥·泽普说：“伟大的人不是生下来就伟大，而是在成长过程中显示其伟大。”那些数十年如一坚持阅读的人，那些数十年如一坚持锻炼的人，那些数十年如一坚持每天出门精装打扮的人，所有他们做的事情都不伟大，都很平凡。都是每个人都能做到的，但因其坚持，时间让他们变得伟大。希望你看到这里能明白，当你付出时，回报率不是最重要的。想一想，你要怎么能做到坚持一辈子才是最重要的？与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也很期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。一个人总是仰望和羡慕着别人的幸福，一回头却发现自己正被仰望和羡慕着。其实每个人都是幸福的，只是你的幸福常常在别人眼里幸福。并非恍惚不定，如海市蜃楼般可望而不可及。幸福蕴藏于平平常常、简简单单的生活细节。其实幸福就是如此。一句叮咛的话
，一句鼓励的眼神，一个善意的微笑。孤独无助之际，远方好友鱼宴传书，捎来的是幸福；尴尬无奈之际，路人宽容的微笑与理解的问候，彰显的是幸福。心灵是一方广袤的天空，它包容着世间的一切；心灵是一片宁静的湖水，偶尔也会泛起阵阵涟漪。心灵是一块皑皑的雪原，它辉映出一个缤纷的世界。我们必须学会经常让心灵放个假，做到内心平衡安宁，才能感受到生活的轻松快乐和人生的幸福美好。幸福五原则：心中无恨，脑中无忧，生活简单，多些付出，少些期待。幸福来自感受，有的人痛苦少一点，就觉得幸福了。有的人幸福少一点，就觉得痛苦了。你要尽全力保护你的梦想。那些嘲笑你梦想的人，因为他们必定会失败。他们想把你变成和他们一样的人。我坚信，只要我心中有梦想，我就会与众不同。你也是。人的一生有许多曲曲折折、起起落落，这样的人生才有滋有味。倘若是在浑浑噩噩的过一生，那么你就白来这世上一趟。因为曲折起落是考验自己的试题，你掌握了命运，坚韧不拔，你就战胜它；放弃了，你就成了他的奴隶。我从不相信命运，因为它太过虚假。七分人定，三分天定。什么命里有时终须有，什么命里无时终须无，那只是懦弱寻找的港湾。不去努力，怎么知道结局是什么？不去努力，怎么知道它是有毒的果子还是甜美的果子？只有走过了，努力过了，哪怕得到的是一场梦，但却知道了下一步该往哪里踏。我不厉害，不敢夸口什么和什么，我也没有未卜先知的能力。早一分钟，或者多努力一分钟，离梦的出口更进一步。滴水足以穿石，每一天的努力，即使只是一个小动作，持之以恒。那将是明日成功的基础。所有的努力，所有一点一滴的耕耘，在时光的沙漏里滴拭后，萃取而出的成果将是掷地有声、众人艳羡的成功之果。人生是一条没有尽头的路，不要留恋逝去的梦，把命运掌握在自己手中，艰难前行的人生途中就会充满希望和成功。也许我们试图掌握命运，到头来却总被命运捉弄。也许我们试图探讨人生，到头来却发现人生如梦；也许我们试图张扬个性，到头来却往往被群体同化。那也没关系，人生不如意十之八九。既然无法掌握命运，我们也可以顺其自然，找到内心的自我，做到不迷失自己，达到内心的平和。生命简单一点，快乐也会长久一点。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。放手去与命运抗争，就能活得更加坦然无畏。活在这个世上，每个人都会有迷茫的时候，无法避免的会遇到自己难以克服的坎坷，以及难以消化的悲伤。因此，很多人问：人生的路上，自己不知道该何去何从，不敢贸然前进，该怎么办？我们不妨听听下面这个故事：一位少年遭遇成长的烦恼，他询问智者。
，如何才能变成一个自己愉快，也带给别人快乐的人？智者笑答道：“人生有四种境界，若你达到了，就不会这么迷惑。首先要把自己当成别人，此事无我；再之，要把别人当成自己，这是慈悲；而后要把别人当成别人，此是智慧。”最后要把自己当成自己，这是自在。的确如此。当你感到迷茫时，不妨把自己当成别人。正如有句话说的：“个人有个人的苦恼，命运何曾放过谁？”每个人的路都不是一帆风顺的，你该有的心酸，别人也曾有过；生命里该有的挑战，也从来不会缺席。当你感到痛苦、忧伤的时候，就对自己心狠一些。把自己看成别人，去经历必须经历的苦难，放手去与命运抗争，就能活得更加坦然无畏。不知你是否曾和我一样，总觉得再年长几岁，也许就不会像如今这样迷茫。可是有一天，我突然发现，关于迷茫，有时与年龄真的无太多关联。我们每个人的下一秒都是一个未知数。谁都不知道明天到底会发生怎样的事，无论你到了怎样的年纪，生活都是无法预测的，并不是年龄越大就不会再迷茫，只不过经历的事情多了，会在迷茫的时候多了一份对未来选择的判断，多了一股支撑自己走下去的力量而已。这股力量就是那些你心里很在乎的人和身上不能推卸的责任。人生就是一个不断寻找的过程，这寻找的路上有甜有苦，有孤独也有收获。当你找不到指路牌、迷路的时候，不妨想象自己正站在高山之巅，伸出双手抱住的是苍天辽阔的胸膛。没有什么事是放不开的，也没有什么坎是过不去的。人生就像一本未完待续的书。不到最后一天，永远不知道故事的脉络将如何发展。我们唯一能做的，就是不为模糊不清的未来担忧，只为清清楚楚的现在努力。谁不是一路迷茫，一路成长呢？在一个人成长的路上，你只需做好自己，心怀坦荡，不卑不亢的生活下去，勇敢的追求自己想要的生活，这才是人生真正需要且值得做的事情。不知道自己想做什么，就先把身边的事做好；不知道自己会遇到谁，就先学会善待在身边的人；不知道现在做的有没有意义，至少先确定自己不是什么都没做。迷雾里，你或许只能看见眼前的五米，但一步一步，这五米走下来，雾就会慢慢散了。当穿越层层迷雾后，你会蓦然发现。每一个迷茫的背后，都隐藏着一份小惊喜，那就是成长的蜕变。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。脚尖，羞涩的笑脸。就记得一天，我们成为了朋友。你说你只想一个人，偷偷的想念，悄悄的敷衍。我想问姑娘，你是
是谁家的城堡？我遇见你的那天，阳光正好，露出坚不可摧的微笑，让人默默神往，又让人想逃。教室那一角，低头看着书啊，没有烦恼，不敢再妄想你多一秒。我知道那样做也是徒劳。谁家的城堡？扬起自信，骄傲，安然的嘴角。一人走在无人的街道，我快步小跑，想和你问好。不想我们还会再遇。夏秋冬的轮回，让人成长。守住你那坚强的怀抱，找个懂你的人，再去依靠。